Warning. The following video is a parody. This contains content and or language, which may be unsuitable for younger viewers. Viewer discretion is advised. And this process has been going on a long time and we knew the bridge company uh, would eventually get to the end of the road where the federal government had to make a decision and they had passed the environmental assessment hurdle uh, which put them into the IBTA the International Bridges and Tunnels Act sie haben nichts unrechtes getan was sie mit ihren medizinischen forschungen erreicht haben dafür werden ihnen kommende generationen dankbar sein ich übernehme für alles die volle verantwortung a permit application wir sprechen ein andermal darüber and it's really it was just a matter of time before a decision had to be made. So the minister did call last week. He called and notified me that they were at the end of the line, that the federal government was going to allow the permit for the Ambassador Bridge to construct a replacement span. And it was important to hear that and for the minister to confirm to me that this was in fact a replacement span. It's not a twin span, uh, that the existing Ambassador Bridge will be required to be torn down once the new span is built. What soll das heißen? Sie können Fägelein nicht finden. Suchen Sie nicht! Ich will Fegelein sehen! Sofort! And, uh, and then there are a whole set of conditions that were attached to the permit given to the Ambassador Bridge that our legal team is now going through to fully understand what the impact is uh, to Sandwich Town and to the City of Windsor. Uh, and the short of this is, you know, I would expect that uh, you will not see any construction imminently uh, on the Ambassador Bridge. There are still a number of hoops and hurdles that the Ambassador Bridge uh, needs to satisfy as part of these conditions on their permit. Wenn er sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnenflucht. Verrat! Bringen Sie mir Fägelein! 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 Gott, Herr Minister, was ist denn passiert? Stellen Sie sich vor, Frau Junge, der Führer will, dass ich Berlin verlasse. Er hat mir den Befehl dazu gegeben. Ich habe noch nie einen Befehl des Führers zu Gida gehandelt. Nie. Aber diesen Befehl werde ich nicht befolgen. Ich bleibe an der Seite des Führers. Bitte, Frau Junge. Ich, ich muss Ihnen sofort mein persönliches Testament diktieren. Ich tippe gerade das Testament des Führers. Gut. Ich verstehe. Ich komme dann wieder auf Sie zu. Hören Sie gut zu wünschen. Ich werde mir nicht anders als Fräulein Brauner meine Frau selbst das Leben nehmen. Ich möchte aber nicht dass meine Leiche von den Russen in einem Panoptikum ausgestellt wird. Ich darf dem Russen weder tot noch lebendig in die Hände fallen. Ich will sofort danach verbrannt werden und für immer unentdeckt sein. Günther, ich nehme Ihnen das Versprechen ab. Alle erforderlichen Vorkehrungen für die Beseitigung meiner sterblichen Überreste zu treffen. Mein Führer, das ist ein schrecklicher Befehl, aber ich werde ihn ausführen. Wie lange können Sie noch halten? Vielleicht 20 Stunden, nicht länger. Die Russen sind rundherum bis auf einige hundert Meter herangekommen. Für den Moment haben wir sie zum Stehen gebracht. Wissen Sie, Monkel, die westlichen Demokratien sind dekadent. 
Wir werden den straff geführten Völkern des Ostens unterliegen. Alles Gute. Ich danke Ihnen. Es war nicht nur für Deutschland. Wenn Sie bitte kurz hier warten möchten. Entschuldigen Sie, dass ich Sie von Ihrer wichtigen Arbeit abhalte. Mein Führer, bewahren Sie Ihren Glauben an den Etzig. Führen Sie uns und wir werden Ihnen folgen. Kommen Sie. Erwählen sich bereits als Sieger, aber sie werden sehen, Greim. Es wird ein böses Erwachen geben. Ja, ich hatte recht, ihn nicht in meine Pläne einzuweihen. Sie sind die tapferste Mutter im Reich. Mein Führer, Sie machen mich zur glücklichsten Frau Deutschlands. Das ist ein Geschwätz der Schweinepfaff. Mitleid ist eine Ursünde. Ich sage immer, Mitleid zu haben mit den Schwachen. Eine große Verantwortung liegt nun auf Ihren Schultern. Sie müssen die Luftwaffe vom Grunde auf umkrempeln. Grüßen Sie mir, mein schönes Bayern. Trump in jeden Außenseiter als Gemeinschaftsfremd tot. Herr Günscher, ich muss unbedingt noch einmal den Führer sprechen. Bitte, es muss sein. Es tut mir leid, Frau Goebbels, ich habe ausdrücklich einen Befehl vom Führer, dass er nicht mehr gestört wird. Bitte, Günscher, nur einen Augenblick. Bitte! Mein Führer, Frau Goebbels ist hier. Was ist denn noch? Mein Führer, ich flehe Sie an, verlassen Sie Berlin. Mein Führer, bitte, verlassen Sie uns nicht. Was soll denn aus uns werden? Morgen schon werden mich Millionen verfluchen. Aber das Schicksal wollte es nicht anders. Stehen Sie auf. Stehen Sie auf. Von allem Anfang an bin ich so verraten und betrogen war. Francisco und David Die ganze Luftwaffenführung zerfällt auf Wir haben uns ein Eid auf den Führer geleistet. Feiglinge! Verreitet, 